Hello everyone, welcome to the second semester. We are going to start this second semester with a poem. The title of the poem is Another Sorrow, written by William Blake. The English poet William Blake is one of very famous, especially the poem regarding his emotions, feelings and portraying human traits, human values, human emotions are very, very interesting to read. <clears throat> this poem is composed by William Blake. The title of the poem and another sorrow itself suggests that this poem is about sorrow of other than me. We always think about the sorrow of myself. Everybody think about the sorrow of his own self. But this poem is about sorrow of another other than me. Yes or no? This poem is like a praise or uh, what you can say, a support to those who are in sorrow. This is like giving them a word of two of encouragement. This is a, a bit longer poem. This poem belongs to nine stanzas. A very four line stanzas are interesting to read. Human sympathy is a valuable trait. Yeah, poem is human sympathy. Sympathy is the way it is. Are you getting it? It is one of the very important trait of human being. This is what makes human a human being. इतर प्राण्यांपेक्षा मनुष्याकडे एक वेगळं वैशिष्ट्य जर काय असेल तर त्याला एक सांत्वना किंवा सहानुभूती एक विषय आहे आर यू गेटिंग दॅट्स वाय ह्युमन बिंग आर सो युनायटेड बिकॉज देर इज इमोशन्स देर इज सिंपती कुणाचं दुःखाचा प्रसंग असेल वी फील अवर सेल्फ टू बी गेट सॅड आपल्यालाही आनंद वाईट वाटतो आपल्याला आनंद होत नाही कोणाला दुःखात बघून कुणी रडत असेल अगदी लहान मुलगा जरी शेजारी कुठेही रडत असेल तरी आपल्याला असं वाटतं वी शुड स्टॉप इट आपण त्याला रडणं थांबवलं पाहिजे हे सर अशी सिम्पथेटिक फिलिंग आपल्या सगळ्या इमोशन्स आपल्या ह्युमन बिंगमध्ये आहे अँड दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ट्रेट ट्रेट म्हणजे एक वैशिष्ट्य ऑफ ह्युमन बिंग द सेकंड पॉईंट इम्पॉर्टंट पॉईंट दॅट इज बीन डिस्कस इन दिस पॉईंट इज गॉड्स लव्ह गॉड्स लव्ह इज इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ एव्हरीथिंग परमेश्वर प्रेम हा सर्वांना सारखं करतो गॉड इज देअर फॉर यू and for everyone parmeshwar sarvayan sathe hai everyone everyone have a support of god in one or the other way let us read this poem and let's explain line by char lines stanza stanza was to explain stanza was to explain okay i can see another so sorry can i see another so and not in sorrow too can i see another's grief and not seek for a kind relief see uh, in the very first line there is a question that question is asked to every one of us the question is what do you feel when you see somebody in sorrow don't you get sorrow yourself konacha dukha bagitlya aur aplya dukha hot nahi ka hot yes the answer is yes can i see another's grief konacha vedna bagun tumhala vedna hot nahi ka tumhala vatat nahi ka you should help tumhi madat keli pahije yes we feel that we should help apan madat keli pahije asa aplyala vatatch can i see falling tears and not feel my sorrow share kon as tere asru kon tere radtay somebody is crying somebody is having a sorrow tears don't you feel crying crying tumhala yasa radta na vatat nahi ka for example ekadi navin lagla jhaleli mulgi mahirun sasir nikte ti radte tila vait vatta radta na pan itar mahila kiwa itar mulanna tya varadyanna tanna pan vait vatta tyanche te swata chi mulgi naste but we attach to it pan aple attachment aste attachment in the sense adhi anur ki loka jari radat asla aple jawal tari we feel sorrow about it can a father see his child weep or he will be sorrowful ekada bap aple mulan radta na baghu shakto ka absolutely not he want to escape my children my son my daughter from that sorrow kay dukha jale mi tuji madat karto tyachi dole pusna yes or no ante nasal थांबत राहायचं तर स्वतःला रडू येत दिस इज हाऊ द अटॅचमेंट ऑफ अ फादर इज ऑलवेज बीन देअर कॅन अ मदर सीट अँड हिअर अँड इन्फंट ग्रोन अँड इन्फंट फिअर आई आईचा तर विषयच नाही एखाद्या मुलाच्या डोळ्यात पाणी आलं का आईला डसा डसा रडू येत दिस इज हाऊ द इमोशन्स ऑफ मदर इज देअर दिस इज व्हॉट वन ऑफ द क्वालिटी सिंपती बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी वी कॅन नर्चर अवर चिल्ड्रन ह्या गोष्टीमुळं आपण आपल्या घरात संगोपन असतं आपल्याला घरामध्ये अटॅचमेंट असते 
आई बापाला आपल्या मुलांचं दुःख बघवत नाही म्हणून ते आपल्या मुलांना जीव लावतो सपोज सिंपतीच नसते जीवनामध्ये जगामध्ये तर काय झालं असतं कल्पना करू वाटत नाही नो 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 नेवर इट कॅन बी नेवर इट कॅन बी अँड ही कॅन हू स्माइल्स ऑल हिअर द ब्रेन अँड सॉरो स्मॉल ही दॅट इज गॉड जो तो दुःख ऐकतोय ना त्याला तर अजिबात सण होत नाही ही इज द सुपर पॉवर अँड ही कॅनॉट बिअर युअर सॉरो हिअर द स्मॉल बर्ड्स ग्रीप अँड केअर हिअर द वूज दॅट इन्फन्स बिअर He is not only responsible or caring or taking care of the man human being but is it is caring from small insects of the lahan insects pasun to mothala pranan paryanta including human being he is taking care of everyone and not sit beside the next pouring pity in the breast and not sit the cradle near weeping tear on infant's tear very important he is always there when infants has in tears जसं आई बापाला आपल्या लहान मुलाचं दुःख असू बघवत नाही तसंच परमेश्वरालाही त्याच्या आपण वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड आपण सगळे परमेश्वराचे लेकरं आहोत आणि त्यालाही दुःख बघवत नाही ब्युटिफुल डिपिक्शन ब्युटिफुल डिपिक्शन ऑफ गॉड अँड इट्स पॉवर अँड इट्स सिंपती अँड नॉट सिट बोथ नाईट अँड डे बिपिंग ऑल युअर टिअर्स अवे ओ नो नेवर कॅन इट बी नेवर कॅन इट बी रात्रन दिवस रडत असल कुणी तर त्याच्या दुःखात सुद्धा परमेश्वर सहभागी आहे आर गेटिंग इट बट हॅज टू रन अ सायकल त्याला ही सगळी सायकल रन करायची आहे म्हणाल तो दुःखच का देतो तर त्याला एवढं कळतं येणार आहे तोच आणि डोळे पुसणारा पण तोच आहे मग देतो का बिकॉज द फिलिंग ऑफ ग्रीफ इज देअर वी आर ह्युमन बिंग वी फिअर फॉर ग्रीफ आपल्याला भीती आहे दुःखाची म्हणून आपण चांगले वागतो दुःखाची भीती नसते कुणीच चांगले नसतं वागले थिंक दाव नॉट दाव कास्ट साय अँड साय अँड मेकर इज नॉट बाय मेकर जो बनवणार आहे तो परमेश्वर असा विचार करू नका त्या गॉड इज नॉट देअर हु मेड यू तुम्हाला बनवणारा मेकर तुम्हाला बनवून विसरला असं समजू नका ही इज नॉट ऍबसेंट ही इज ऑलवेज देअर ही इज ऑलवेज प्रेझेंट विथ यू Think not thou cast we put here and thy maker is not near. Tumcha dole pusna ras, tumcha pusna ras, tumcha pusna ras parameshwar hai. Are you getting it? Tumcha dole zho pusto pala ka so aya so vadila so mitra so bhava so whoever it may be, kuni hi asla, he is in form of God at that particular moment. Oh, he gives to us his joy that our grief he may destroy. He is the one who gives you joy and he is the one who destroy the grief. आपल्या वेदना संपवण्याची शक्ती त्याच्यामध्ये आहे आपल्याला आनंद देण्याची शक्ती त्याच्यामध्ये आहे अँड दॅट इज व्हाय ही इज अ सुपर पॉवर टील अवर ग्रीप इज फील अँड गॉन ही डज सिट बाय अस अँड मोर जोपर्यंत आपलं दुःख संपत नाही तोपर्यंत आपल्या सोजारी ही इज अ सिट बाय अस आपल्या जवळ बसलेला आहे अँड ही इज देअर फॉर अस लेट मी टेल यू एक्झाम्पल्स दो स्टुडंट्स those children who lost their father or mother very early in their life they feel angry for god tanna parameshwar da pharraj asto ka they took my parents but god always stay with them in trouble in sorrow in whatever it may be and ultimately that children starts believing that there is a god why because he feels that somebody is taking care of me in this way this poem is very meaningful in the sense that it sings the glory of god it sings the glory of his power how god is there it is very significant in the sense that it gives a support kuni aplya pa madat naste lagat paisa chi madat far kami lok karta tan ti chi garaj pan far kami aste pan ek urja dena cha kaam ek atmavishwas dena cha kaam that is what this poem gives us this poem is like a living experience this poem is like a living experience <clears throat> i hope that you have understood this poem this poem is about human sympathy how it is important manushya mhanje santvan ahe bhavna ahe emotions ahe daya ahe are you getting it kit important ahe te ahe parmeshwara cha prem ahe and how he helps everyone all these things are discussed in this poem I hope that you have understood this poem. 
first of all let me give in a brief information about few things last one month i was not feeling well my whole of my family was not feeling well it was very critical and worst time of my life i think it was and you may feel that you have been having a loss losing syllabus don't worry about syllabus i will complete the syllabus before time each and every chapter will be discussed don't worry about it and it is now that you should start preparing for your examination thank you